关于细节问题啊我不想听了这个既然交给你们做了我充分相信你们啊小张你先忙收着啊再次我们合作的很愉快接下来我还有一个项目要做希望我们能够再次合作好的再好不过了这也正是我所希望的哎燕行看来这次表现不错呀燕行确实很能干呀哎昨天晚上我给他打电话怎么打不通了这孩子上哪去了啊爸我忘了告诉你了昨天燕行要在医院呢医院呢信号不好医院啊是这样昨天晚
，严正他什么时候走的？啊、嗯，早上他说有事就先走了。我跟你说啊，严彻啊，他是这样，他对音乐呢有一种狂热的爱，只要给他一把吉他，他就可以从天亮弹到天黑，甚至再到天亮。啊，刚到医院？没有，我一大早就过来了，中午和玉文一起吃的。医院所谓的营养餐？嗯，你不信吗？不，我信玉文，但不信你。你把我当成了只会图享受的公子哥了吧？不过现在改变对我的看法，你还来得及。我对你没什么看法。你这是在逃避。懒得和你说。那我跟你说。说什么？跟你说件事儿。哎，不许笑。你认真的样子真的好好笑。好，你说吧。你住进来了。什么？我喜欢你。啊，我觉得我们没有可能。难道你不喜欢我吗？如果你觉得我喜欢你，那我很抱歉。知不喜欢严彻？没关系，我和他公平竞争的。还像不像啊？我愿意为你。我愿意为你。我想点滴歌。文文，苏爷爷、苏阿姨来看你来了。夏叔叔，小叔，哎，好。叔爷好，叔阿姨好。小姑娘，好一点了吗？嗯，好多了，苏爷爷。这时候还疼吗？不疼了，叔阿姨。哎呀，我跟你说啊，以后这爬上爬下的活儿，让燕行来做。是啊，是嘛，男孩子就要干重活啊，照顾女孩子。嗯，听见了没有？知道了嘛。收到，收到。这孩子从小让我给惯坏了，爬个楼梯都能摔倒。现在的孩子，手心手背都是肉。<笑>你们是一个学校的吧？嗯，是的。燕行啊，哎，以后好好照顾语文啊，你比他大。对，严鑫哥哥平常很照顾我的，是吗？嗯，爷爷有事先走了啊。嗯，好好休养。好，也行啊。哎，好好照顾宇文啊。我知道，有事叫他干。宇文，好了之后有空上我们家来玩啊。嗯，哎，到我们去啊。好的，走吧。嗯，叔爷爷、叔阿姨再见。好，大姨妈再见。文文，爸爸有事要走了，有事打电话。嗯，这里就麻烦你了，严鑫。您去忙吧，夏叔叔，这里有我呢。好，好，再见。爸爸再见。是在夜行的摔的，我再不来看，那像话吗？宋总太客气了。呃，夏杰啊，嗯，你跟婉莹的合作还可以吧？非常好。他以前参加公司的工作比较少，啊，在工作上你还得多多教。你放心吧，啊，婉莹这一次出了很多主意啊。那好啊，夏杰，下午你有时间吗？我约了李总一块喝茶，啊，你能去吗？一块去吧。那肯定好啊！哎，你呀、啊，哎，坐我车回去。行，我坐夏杰车啊。那你照顾好我爸啊。放心吧，没事。爸，待会儿我来接你啊。嗯，好好。姐啊，嗯，我们俩有好多年没在一起喝过茶了。是啊，不过以后啊，只要您有时间，请打个电话给我去。这可是你说的啊！<笑>别到时候你又说没时间。不会的。哎，玉溪这孩子我没见过。嗯，哪天你有空？带着玉溪和玉文到我家坐坐啊！好，好，好，行，一定过去。玉
觉得这孩子挺乖巧，我感觉他和燕行啊挺合得来，哈哈，刚才在医院你瞧啊，啊，多开心呐啊！年轻人的时间，嗯，我们现在可是插不上手了。我们站在旁边跟着乐呵乐呵，就差不多了。你这是说我们老了？我可不服老啊啊！我感觉呀，燕行和玉文挺般配的啊。要是他们俩在一起，那可是郎才女貌啊！啊啊！我们感觉的是好。就不知道他们是怎么想的。是啊，哎、呀，他们的事情，他们自己会解决，我是懒得插手。嗯，说的也对啊，他们长大了，他们有自己的想法。是啊，稍微多说几句，他们就说你是老古董啊。<笑><笑>他们都走了好久了，怎么还不回来呢？应该快了吧？他们走了有段时间了。你是不是饿了？你先吃个苹果吧。谢谢。下午我和林彤还有个手机策划要写，等他回来我们就走了。你和林彤要一起弄手机策划？是我们公司新接的一个项目。嗯，他们公司正好派林彤过来协助我们。哦，那真好。<笑>是不是这些东西都是我帮你挑的？嗯、呃，是。嗯、呃，玄行，你不是说那个策划下午要赶上吗？我们我们走吧，我们。走吧，那远，你好好休息吧。我改天就过来看你。好，你们忙你们的吧。好，好好照顾自己。小雨熙，你好好照顾玉文。策划，你写的怎么样了？一个框架已经出来了，只要等你过去，把你们公司的手机信息融入到这个框架里面就可以了。好。先看看这份资料，这是我之前做的市场调研的分析结果。资料还真多啊，看来准备的挺充分。前面这些是公司的工作人员做的，后面这些是我后来补上去的。还在上学，你外公就交给你这么大的项目，看来挺器重你的。能者多劳嘛，没办法。哎，你这话的意思，是不是想说我走后门啊？不是。像你外公那样的一个人，他应该不会轻易把这么大的项目交给一个没有能力的人。你要是想夸我，就直接说出来。切，我这个人特别能经得住别人夸，怎么夸我都不会骄傲的。来吧，行了，我们还是赶紧工作吧。一会儿真把你说骄傲了，你外公该后悔了。嗯，现在调查结果显示，大部分顾客更看重的是手机的质量，那我们的方案应该着重这一方面。这是一方面吧，但是我觉得名人效应在市场推广中起着不可忽视的作用。咱就说严彻吧，那天咱们在学校义卖，严彻的表现可是吸引了不少人的注意啊。有道理，但我们并不能完全依靠名人效应，还要主要考虑一下手机主要消费群体的心理状态。你想啊，我们做宣传、做策划，最终的目的不还是让他们来买手机吗？考虑社会的消费心理是对的。但是我们也不能完全依赖它，我觉得我们应该引导这种消费心理，让社会的消费心理跟着我们的宣传走。有道理，但是这会不会太难呢
，如果做不好的话，那就是纸上谈兵。这话听起来确实是有点纸上谈兵，但是你别忘了，任何实战，它首先是先出现在纸上的。好吧，听你的。我来呢，就是给你介绍手机的特点，其他的我都不管。那好吧，你说说你们手机的特点是什么？你先打开我们公司的官网，看看我们公司最新推出的型号。对对对，就是从这里点进去。嗯，就是这个。你们的手机应该突出它的时尚和创意，那落实在手机上就应该是。它的实用性和外形的个性、时尚。对。对呀，你看这款三 G 手机，从性能和外形都非常潮流，很适合现在年轻人的风格。你说到了受众群的问题。啊、阿姨好，哎呀，妈，来来来，休息一会儿，这么长时间了，吃点水果。<笑>妈，您不用忙了，我们能照顾好自己的。啊，对了，燕行啊，我是想问问你啊，我这个会员卡要充值了，你说在网上交易安不安全啊？妈，你给我吧，啊、我帮你去办，您放心吧。那行，嗯啊，对了，待会儿妈呀，出去跟张阿姨做个美容，你呀，好好照顾林彤啊，晚上送她回去，好，一定要注意安全啊。你放心吧。谢谢阿姨，那您路上注意安全。行行行，吃点水果，吃点水果啊，嗯，休息一会儿。嗯，那我走了啊，哎，再见。哎哎哎，走了。样子，你对你妈还挺关心的嘛？那当然了，你妈你不关心啊？我关心我妈妈，你那天看到的是假象。徐艳行，你这张照片也太搞笑了。我说你是来工作的好不好？现在是休息时间，中国宪法没有规定说工作期间不允许休息。我和严彻那叫志同道合，志同道合。我觉得严彻比你好多了，起码他比你简单。哎，你这话什么意思啊？没什么意思，我就是这么觉着。哎哎，你可千万别再觉着了。上次你觉着我们酒吧装修有问题，我和严彻去找人家装修公司，人家差点没让我们回来。你还真去了？当然。不是因为你觉着，是因为严彻觉得确实有点问题，所以我们才去的。去就去吧，反正我也没白说。哎，这把小提琴好像和我的那把是一样的。哎，不是这个，是他是我的一个朋友先寄放到我这儿的。不好意思啊，我只是有点好奇。行了，咱休息差不多了，该工作了。哎，您好，呃，请问一下林童在吗？林童，哦，他今天请假了，要下周才上班。哎，找他有什么事吗？我转告一下。哦，不必了，那我打电话给他吧。啊、哦，好的，好的，再见啊。嗯、好，再见。再见林童吗？啊，你今天不在店里啊？啊，你去店里找我了？啊，我去你们店里找你，你同事说你不在。啊，是这样的，我在许元行家讨论那个手机推广的策划案，怎么了？有事吗？啊，我，我想跟你说点事儿，你现在能过来一下吗？啊
，严彻，我现在手头还有一大堆工作要做，不知道什么时候才可以结束呢。哦，没关系，没关系，呃，我等你，在滨江公园，不见不散啊。哎，好的，好的。是严彻，他说他有事情要找我，没事儿，我先忙完再去找他。嗯，你看咱们之前谈到受众群的问题，我觉得从我们刚刚看到的新款手机中，主要受众群肯定是追求时尚的年轻人，年龄大概在十几岁到三十几岁之间，这一部分人也正好是年轻偶像的受众群。林彤，林彤。哎，怎么了？你有没有听我说话呀？有有。我觉得我们可以通过 MG 集团的偶像艺人来传达夏普时尚个性的理念，用偶像对受众群的影响力来宣传手机。效应对一件商品的推广很有作用，可是你看这里，让明星直接说手机好用，这不就是强加式的广告吗？这是我外公的意思，我们就按他说了做吧。这样不好。他老人家有他的理由，我们不好擅自更改。那好吧。可以考虑一下，到底 MG 集团的哪个艺人比较适合我们这款手机的宣传？要不今天就到这儿吧，我还有事儿，我先走了。策划咱们改天再说，好不好？那好吧，我送你。不用了，你赶紧把策划赶出来，我先走了啊。
车，一个人发什么呆啊？状态不对啊！没事儿，就是有点累。不对吧？你肯定是有事儿，而且还不是小事儿呢。天大的事儿，大到一发生它就结束，刚一开始就结束了，那也太无聊了，还不如咱俩喝酒有意思。来。叶行啊，你说什么是爱情啊？爱情，这个问题太大了，我回答不上来。哎呀，爱情不是能勉强的来的，有时候你想得到它，它就会离你越远。事实就是事实。好了，你什么都不要想了，咱俩就痛痛快快喝酒。一切都随缘，该来的早晚会来的。随缘，哥们儿还是能想得开的，放心吧。幸福进行实质性的变化了？哪有啊，我们只是朋友。朋友，大家都是从朋友开始的。真没有，还真没有。那天晚上你说什么来着？玄行，你送林童回家，是不是在给自己创造机会呀、啊？我那是在给你和许言行创造机会呢。<笑>行了，玉文，现在都知道转移矛盾焦点了。<笑>行了，我这个人呢，喜欢助人为乐。这样吧，我短信严彻把他约出来，然后我就说我有事去不了了，你可要好好把握机会。如果有什么进展的话，可要请我吃饭。哎，要不这样，把许言行也叫上。不行，万一他赖着不走，那我精心设计的局不被他搅了吗？对了，今天严彻有没有去接你？没有，可能他有事情吧。估计是，他外面兼职挺多的。行了，小姑娘，幸福呢，主要是靠自己去争取的。加油，我支持你。<笑>那我短信严彻了。啊你了，我只能做到这么多了，还犹豫什么呀，小姑娘？幸福是靠自己去争取的，更重要的，他是你喜欢的人，好不好？好，加油！<笑>那我先走了。好的。穿好点了没？啊，好了。其实是林童帮我把你约出来的，真不好意思。没事儿，反正我也要去看看你嘛。真的？真的。嗯，嗯，其实我有点事儿想和你说。说。我，我先想想。严彻，我。我们先去转转吧。啊，走。
。严超，我喜欢你。有你。我知道这些话一旦说出来，可能以后我们连朋友都做不了了。可是我憋在心里，我憋得真的很难受。从第一眼见你，我就已经喜欢上你了。今天我从医院出来，你却没有去接我。我给你打电话，你却一直都不接。玉文，我是想去接。我不管别人怎么看我，我也不在乎别人怎么看我。我只知道我喜欢你就够了。严彻，我只想要一个结果，不管是好的也好，还是坏的也好，我只想要你给我一个结果。玉文，我真的是没办法，我咱们怎么能这？确诊报告出来了吗 ？CT 报告要等下星期五才出来，但我们已经初步确诊了。徐先生应该是心力衰竭。而且按现在的状况来看，不太乐观。如果手术的话，成功几率有多大？不大，而且病人的情绪最近波动非常大。我们也希望多多注意病人情绪的变化，不要有什么。刺激病人的事情发生。好，我会注意的。谢谢刘医生。谢谢大家，谢谢。写信告诉我，今天还是什么颜色？夜夜陪着你的爱，心情又如何？慢不慢热，反正我就是要对他好，我要对他好到他不能不对我好，我要让他知道，以后他要是喜欢上别人的话，一想到我就觉得我比他们好。林彤，你知道吗？我好羡慕你，能那么坚强，承担那么多事情。
下和严彻说，请你出去。和严彻说，你没看我满脸的疲惫和无奈吗？需要说话的人是我。请你出去，求求你了。找你惹你了，真奇怪。哎。什么事儿啊？我还想问问你呢，玉文有哪里不好？当然，你也应该问问我，你有哪里不好？但是这不一样，玉文是女孩子，脸皮薄，我害怕她会受到伤害。明彤，我知道这件事儿对玉文伤害挺大的，但是我心里……我知道，严彻，这个你不用说。但是你记得吗？我们是好朋友。好朋友。对，好朋友。所以，我希望你去劝劝玉文。令彤，感情的事儿不是一天两天的。嗯，玉文的事儿呢，我会去劝的。你放心吧。玉文不是那种马上就想得开的女孩子，她现在就在楼下。去看看他，好吧。谢谢你，严彻。唉，我今天别提多郁闷了。刚才你也看到，刚来就被林彤给请了出来，哦不，是被清了出来。你多好呀！好，你这话从何说起啊？怎么个好法？你给我讲讲。去跟林彤聊会天，我找玉文有点事。哎，你们今天到底都怎么了？说把我摆哪就摆哪，你们顾及到我的感受没有？我也正沮丧着呢。就这么。改天啊，我把“沮丧”这两个字好好的、系统的给你们阐述一下啊，保证比这新华字典上写的还全。没事的，我刚才就是有点郁闷，现在好多了。其实呢，你不太了解我。啊，你想，你要是喜欢一个人呢，你必须先了解他，你说是吗？嗯。要不这样，我们先从好朋友开始做起。如果哪天你感觉我合适了，随便说一句，我马上向你报道。没想到你还挺幽默的嘛。你看，你了解我还不够透彻吧？连我有点小幽默你都不知道。哎，我现在说的都是真的。有时候呢，我们要需要一个过程。嗯，那好，如果哪天你也喜欢上我的话，你也向我致一声。